আমাদের যে কোনো যে কোনো একটা আমাদের আচার ব্যবহার কিংবা এই ধরনের কোনো শাস্ত্রীয় আচরণ যার যেরকম ভাইফোটার কথা আজকে বলতে যাচ্ছি যা কিছুই আমরা ধরি না কেন সেটা যদি মানে বেদ উপনিষদ পুরাণ ইত্যাদির সঙ্গে একটা এ তৈরি করা যায় তার একটা ইতিহাস তৈরি হয় ভাইফোটা তো সাহেব খুব দেখলে মনে হবে যে এটা একেবারেই একেবারেই খুব লোকালি ফোক একটা ব্যাপারের মধ্যে আছে সেইভাবে জিনিসটা তৈরি হয়েছে কিন্তু ভালো করে যদি আমার কাছে সব কিছুই খুব জটিল হয়ে ওঠে যেহেতু ওই বেদ পুরাণের একটা সংস্পর্শ থাকে ফলো সেখানে সব কিছু জটিল হয়ে ওঠে ভাইফোটাও আমার কাছে খুব জটিল ব্যাপার যেটা যে রিডলটা আমি হয়তো পরে বলার চেষ্টা করব সেটা সেটা একটুখানি একটু ধৈর্য ধরে শুনতে হবে এবং ব্রিট ক্রিটিক্যাল এবং একটু হয়তো বা খানিকটা অস্বস্তি করো বটে সেটা কিন্তু সেটা না বললে তো হয় না তাই না কেন প্রথম আমার কাছে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট দেখুন যে পুরাকালে এই ভাতৃদ্বিতীয়াটা চলে কিন্তু যমদ্বিতীয়াও এর একটা নাম ভাতৃদ্বিতীয়ার অন্য একটা নাম হচ্ছে যমদ্বিতীয়া যম যিনি মৃত্যুর রাজা কেন চলে যে যেহেতু যম এবং যমুনা আমাদের কাছে যমুনা যম এবং যমুনা নাকি ভাই বোন এবং তারা একে অপরকে এই রকম একটা দিনে দ্বিতীয়ার দিনে ভাতৃ দ্বিতীয়ার দিনে কার্তিকের ভাতৃ দ্বিতীয়ার দিনে তারা ভাইকে মানে বরণ করেছিল খাওয়া দাওয়া করিয়েছিল এরকম একটা এরকম একটা ব্যাপার থাকে কিন্তু আমার কাছে রেডিলটা কোথায় যে যম এবং যমুনা যমুনা কোথেকে এলেন যমুনা নদী বলে আমরা জানি যদিও যে কোনো ভারতবর্ষীয় যে নদী তার একটা পার্সোনিফাইড রূপ আমাদের কাছে সব সময় আছে সেটা আপনি দেখছেন গঙ্গা গঙ্গা তো নদী কিন্তু তাই বলে গঙ্গার কি মাহাত্ম তৈরি হয়েছে তাই না গঙ্গা মানে সেখানে কত শত শত স্তোত্র দেওয়া হয়েছে স্তোত্র লেখা হয়েছে এমনকি বেদের মধ্যেও যেখানে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ এরা সমস্ত দশরাজ্ঞীয় যুদ্ধে নদী পার হবেন তখন নদী স্তুতি এটা আছে নদীকে স্তুতি করা হচ্ছে তার একেবারে পার্সনিফাইড রূপে তাকে করা হচ্ছে আর গঙ্গার তো হ্যাঁ গাঙ্গঙ্গবারি এটা তো আর বলার মতো কিছু নেই দূরি তারি পাপা পোহারি হ্যাঁ এটা প্রচুর প্রচুর স্তোত্র গঙ্গার সম্বন্ধে তৈরি হয়েছে এবং তার একটা পার্সোনিফায়েড মূর্তি আছে সেমনি যমুনারও একটা পার্সোনিফায়েড মূর্তি আছে কিন্তু যমুনার সঙ্গে যম কি করে লাগছে না শুধুমাত্র কি শব্দের সাদৃশ্যে এটা দেখার যেহেতু আসলে বেসিক্যালি এবং পুরাকালে যম এবং জমি এই দুজনে কিন্তু যমজ বোন এটা বেদে আছে এমন কি পুরাণকারেরা সেই যম এবং জমির যে যমজ বোন এইটা পুরাণকারেরা পরবর্তীকালে যমুনার উপরে চাপিয়ে দিয়েছেন বলছেন যম এবং যমুনা এইভাবে এবং তার ফলটা কি হয়েছে এরা যমজ থাকলেন না একটু ডিস্ট্যান্স তৈরি হয়ে গেল তথাকথিতভাবে ডিস্ট্যান্সটা কেন তৈরি করছেন সে রেডিলটাও পরে বলব কারণ ওই যে বললাম তার মধ্যে অনেক অনেক হিস্টোরিসিটির যে জায়গা আছে অ্যান্থ্রোপোলজির যে জায়গা আছে এবং সবচেয়ে বড় কথা মানুষের মনের যে জায়গা আছে সেই সব কথাগুলো আমাকে পরেই বলতে হবে আমাদের প্রথমভাবে যেটা বলি যে বিবর্ষান সূর্য সূর্যের আর এক নাম বিবর্ষান বিবর্ষান কশ্যপাত পূর্বম এই যে বিবর্ষান তিনি তার তিনজন পত্নী ছিল একজন হচ্ছেন সংজ্ঞা একজন রাজনী আর একজন প্রভা এই হচ্ছে মৎস্য পুরাণের বক্তব্য তিনজন এবং মৎস্য পুরাণের কথা বায়ু পুরাণও মেনে নেবে 
আমি কি লিঙ্গ পুরাণেও আমি একই কথা দেখেছি সেটা হচ্ছে পত্নী ত্রয়ম তিনজন পত্নী সংজ্ঞা রাজনী রাজ রাজনী মানে আমাদের মানে বাংলাতে যদি বলি তাহলে সেটা রাজ্ঞী আর কি প্রভা প্রভাত থেকে প্রভাত তৈরি হল আর রৈবতস্য সুতা রাজনী সেটা রেবতের সুতা মানে কন্যা রাজনী তিনি বিবর্ষান সূর্যের স্ত্রী তিনি রেবত রেবত থেকে তার রেবতং শুশুবে সুতম রেবতকে তিনি সুত মানে ছেলে তার হলো রেবত নামে রেবত রেবত এই নামটা বৈদিক এবং দেখুন বলরামের স্ত্রী রেবতী এদের কেমন করে কানেকশন হচ্ছে সেও আমি এখন বলার কোনো বিষয় নয় কিন্তু এই সংজ্ঞা তার একটা পুত্র নাকি মনু সংজ্ঞা এবং বেদের মধ্যে এই সংজ্ঞা নামটা নয় বেদের মধ্যে বিবর্ষান সূর্যের সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল তার নাম হচ্ছে শরণ্যু শরণ্যু কেউ তালব্য শোধেন কেউ দন্ত শোধেন শরণ্যু এখন এই যে শরণ্যু তিনি বিশ্বকর্মার মেয়ে অথচ পুরাণের মধ্যে সংজ্ঞা বিশ্বকর্মার মেয়ে এগুলো খুব ক্রিটিক্যাল ব্যাপার এগুলো 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 খুব আলোচনা করে বার করতে হবে সেটার মধ্যে আমি যাচ্ছি না আমি ধরে নিন সংজ্ঞার শরণ্যু একই ব্যাপার বিশ্বকর্মার মেয়ে এখন এর সঙ্গে বিয়ে হলো বিবর্ষান সূর্যে তার এক পুত্র হলো মনু আর কি পুরাণ বলছে ইয়ামাশ্চ যমুনা চৈব যম আর যমুনা জমলৌতু বভুবত জমলৌ মানে জমজ তারা জমজ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন দেখুন যমুনা যে এই 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 জমের ভগিনী যমুনা এই কথাটা কিন্তু পুরাণগুলোতে বারবার প্রচার হয়ে গেল কেন এটা আপনি বায়ু পুরাণ দেখবেন সেখানে বলবে যে ইয়ামস্য ভগিনী পণ্যা মারতণ্ড দহিতা তথা মারতণ্ড মানে সূর্য বিবর্ষান সূর্য হ্যাঁ বৈবশ্যত মনু আপনি জানেন এটা এই যে একটা পরম্পরা চলছে তাহলে সূর্যের ছেলে সূর্যের ছেলে যদি জম হন যমুনাও তার ছে তার মেয়ে মানে এটাও পরিষ্কার হয়ে গেল বায়ুপুরাণ থেকে মারতণ্ড সুতা ইয়মস্য ভগিনী ইয়মের ভগিনী বলেই প্রমাণ হল ভাগবত পুরাণে যখন বসুদেব ওই কৃষ্ণকে নিয়ে যাচ্ছেন যমুনা পার হবেন সেখানে অসামান্য কবিতায় বলা হয়েছে মঘনি বরসত্যসকৃত ইয়মানুজা ইয়ম ইয়ম তার অনুজা মানে ছোট বোন মঘনি বরসত্যসকৃত ইয়মানুজা জমানুজা যমুনা অর্থাৎ তিনি কি করলেন যখন প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে বজ্রপাত হচ্ছে গম্ভীর তো ঔঘ জবর মিফে নিলা ভাগবতপুরের কবিতা অসামান্য যে প্রচুর পরিমাণ তাতে ঢেউ উঠছে এবং গভীর জল প্রচুর পরিমাণ তো ঔঘ ঔঘ মানে সমূহ হ্যাঁ প্রচুর পরিমাণ জল সেখানে আছে এবং জবর মি ফে নিলা প্রচুর পরিমাণ বেগে সেখানে ঢেউ উঠছে বর্ষা বলে ভয়ানক আবর্ত শতাকুলা নদী অনেক আবর্ত তৈরি হচ্ছে আবর্ত শত তার দ্বারা আকুল সেই নদী মার্গং দদৌ সিন্ধুরি বা শ্রিয়াত পথে কি করলেন ইউনা বসুদেবকে পথ করে দিলেন এটা একটু ভাবলুন টেন কমান্ডমেন্টসের কথাটা খেয়াল করুন সেই রকম যদি একটা ছবি হয় বসুদেবকে পথ করে দিলেন সেখান দিয়ে বসুদেব বেরিয়ে গেলেন এখানে উপমা দিচ্ছেন কিভাবে তাকে পথ করে দিলেন যেমন সীতাকে সীতাকে পাওয়ার জন্যে যখন লঙ্কায় রাবণ যাচ্ছেন যেমন সিন্ধু নদী তার পথ করে দিয়েছিল আমরা জানি যে সিন্ধু নদী আর সিন্ধু মানে সিন্ধু নদী বলছি সিন্ধু মানে সাগর যেরকম পথ করে দিয়েছিল সেই রকম সাগরের সেতু বাধা হয়েছিল 
যা হোক উনি বলছেন পথ করে দিয়েছিল যেভাবে সাগর সেইভাবে তিনি পথ তৈরি করে দিলেন এখানে কিন্তু সেতু টেতু বাধা হয়নি যমুনা দুভাগ হয়ে গেছিল বসুদেব চলে গেছিল না আমার বক্তব্য কিন্তু এখানে না যমানুজা যমের অনুজা ভগিনী তিনি যমুনা তাহলে ভাগবত পুরাণ থেকে আরম্ভ করে সবগুলোতে আমরা এক রকম একটা জিনিস পেলাম কিন্তু আমরা যেটা বেদ থেকে জানি তিনি হলেন জমি জমি হচ্ছে জমের ছোট বোন এইটুকু আমরা জানি কিন্তু যমুনা তাকে করে দিয়েছি এটা কি শব্দ সাম্যে শুধু যমুনা জমি এই রকম একটা শব্দ সাম্যে যমুনা করেছি অথবা পুরাণকারের আচ্ছাটা করেছেন নাকি সেটা ইচ্ছাকৃতভাবে করেছেন সে কথা পরে বলব কিন্তু আগে অনুষ্ঠানটা কি হয় সেটা বোধহয় আমার বলে নেওয়ার দরকার অনুষ্ঠানটার মধ্যে একটা যে প্রাচীনতা সেটা কি করে আছে সেটা বলব যে আমরা ভাবি যে সব কিছুর মতো ভাই ভাতৃদের দিয়ে আর কোনো রকম প্রাচীনতা নেই আছে প্রাচীনতা আছে আমি অন্তত রঘুনন্দন যিনি সিক্সটিন সেঞ্চুরিতে জন্মেছিলেন আমি হয়তো দ্বিতীয় শতাব্দী তৃতীয় শতাব্দীর উদাহরণ টানতে পারবো না কিন্তু সমাজের মধ্যে কিছু তো একটা চালু ছিল যার থেকে সমাজে বিধি তৈরি হয় স্মৃতির যে সমস্ত বিধি তৈরি হয় স্মৃতি শাস্ত্রে সেগুলো সমাজের মধ্যে বহুদিন ধরে না চললে তার থেকে একটা বিধি তৈরি হয় না এটা নিয়ম এটা এটা হতে পারে না কাজে সমাজের মধ্যে নিশ্চয়ই এই ভাতৃ দ্বিতীয়ার দিনের একটা ভাতৃ ভাতাকে ভাইকে বরণ করা তাকে খাওয়ানো দাওয়ানো এইসব যে ব্যাপারগুলো এটা নিশ্চয়ই চালু ছিল যার ফলে এই জিনিস এই রকম একটা ভাতৃ দ্বিতীয়ার ব্যাপার রঘুনন্দন উল্লেখ করছেন সিক্সটিন সেঞ্চুরিতে অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রগুলো আমার দেখা সম্ভব হয়নি হয়তো সেখানেও পাব কিন্তু আমার পক্ষে দেখা সম্ভব হয়নি সেগুলো একটু ঘাঁটা সম্ভব হয়নি সময়ও কম ছিল কিন্তু এই যে একটা একটা বিধি হিসেবে সিক্সটিন সেঞ্চুরিতে রঘুনন্দন উল্লেখ করছেন এটার মানে বুঝতে হবে ভাতৃ দ্বিতীয়ার অনুষ্ঠানটা বহুদিন ধরে চলছিল কি লিখছেন যেসব উদাহরণ দিচ্ছেন আমাদের রঘুনন্দন সেগুলো বেশ প্রাচীন তিনি বলছেন যথা লিঙ্গ পুরাণে লিঙ্গ পুরাণে পাওয়া যাচ্ছে কি লিঙ্গ পুরাণটা কিন্তু খুব বেশি দিনের লেখা নয় হ্যাঁ কিন্তু অবধারিতভাবে সিক্সটিন সেঞ্চুরির আগের লেখা তা তো বটি তাই না সেখানে বলা হচ্ছে মানে অন্তত অন্তত কোট করছেন রঘুনন্দন যে কার্তিকে তু দ্বিতীয়ায়াম শুক্লায়াং ভ্রাতৃ পূজনম এখানে পূজান পূজন বলতে একটু পূজা বুঝবেন না পূজন বলতে কিন্তু তাকে খাতির করা তাকে বরণ করা এগুলোও হয় তাকেও সেটাও পূজা করা হ্যাঁ এখন কার্তিকে তু দ্বিতীয় আয়াম কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে ভ্রাতৃ পূজন অর্থাৎ এই ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া অনুষ্ঠান হবে এবং অদ্ভুত একটা কথা বলছেন ইয়ান কুরজাদ বিনাশান্তি ভ্রাতার সপ্ত জন্মনি বোনেরা যদি এটা না করে না তাহলে মানে সাত জন্ম ধরে সে আর কোনো ভাই পাবে না এরকম ধরনের একটা কথা বলা হচ্ছে মানে এই তার মানে কি এই যে একটা শব্দ উচ্চারণ করল একটা অভিশাপের মতো বাড়ি উচ্চারণ করল তার থেকে মনে হয় এইটা ধরতে হবে যে এটা একটা মাস্ট বোনেরা যেন করেন করতেই হবে তাদের এটার মাস্ট হওয়ার পিছনে আমার যেটা খুব মনে হয় যে ভাই বোনের যে পবিত্র সম্পর্ক সেই সম্পর্কটা কি হতো তৎকালীন দিনে কি হতো প্রত্যেক রমণীর তা ঘরের কাছে বিয়ে হতো না সেকালের দিনে বহু দূরে দূরে সমস্ত মেয়েদের বিয়ে হতো এমনি রাজাদের বিয়ে পর্যন্ত যে হতো তা এক রাজ্যের সঙ্গে আর এক রাজ্যের বিয়ে হতো আর এক রাজ্যের রাজার মেয়ে তার সঙ্গে বিয়ে হতো সেমনি কিন্তু সাধারণ সমাজের মধ্যেও কেউ একটা মানে আমি তো নিজেও এটা দেখেছি যে কেউ একটা মেয়ে খুঁজতে গেল যদি বাংলাদেশে হয় সে একটা জায়গার ডিস্ট্রিক্টের লোক সে আর একটা জায়গায় সেই জায়গাগুলো অনেক দূর কেন বলবো তখন তো পরিবহন ছিল না বহু কষ্ট করে যেতে হতো তাই না ফলতে এই যে এক একজন এক একটা জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন এবং মেয়ের জন্য জামাই খুঁজে বেড়াচ্ছেন 
এই জিনিসটা দূরে হতো বলেই এখন দূরে চলে যাচ্ছে যে বোন কিংবা দিদি যে চলে যাচ্ছে সেখানে ভাইদের সঙ্গে তার দেখা হওয়াটাই খুব দূরে হয় ফলে এখানে কি বলছে যে এই 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 যে ভাবতের দ্বিতীয়টা বোনের বাড়িতেই করতে হবে বোনের বাড়িতে করলে মানে ভাইরা তাদের বাড়িতে যাবে তাদের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি হবে সেও বুঝতে পারবে বোন কেমন আছে কেমনভাবে দিন কাটাচ্ছে তাই না এই যে একটা দিন খাওয়ার ব্যবস্থা করা নিশ্চয়ই সেই রাত্রেই তার পক্ষে ফিরে আসা সম্ভব হতো না তখনকার দিনে যেভাবে দূরে দূরে বিয়ে হতো এবং ট্রান্সপোর্টের সেইরকম কোনো সমস্যা মানে কোনো ব্যবস্থাই ছিল না সবই হেঁটে যেত হেঁটে যেতে হতো তো ভাইদেরও এই কষ্টটা করতে হবে যে হেঁটে বোনের বাড়িতে যেতে হবে এবং বোনদেরও সেদিন খাওয়াতে টাওয়াতে হবে এই জন্য একটা অভিশাপ বাণীর মতো শব্দ উচ্চারণ করছেন যে ইয়ান কুরিয়াদ বিনাশান্তি ভ্রাতর সপ্ত জন্মনি সাত জন্ম ধরে আর ভয় পাবে না সে অতএব এই রকম একটা বলার প্রয়োজনই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটা ভয় দেখানো এটার মধ্যে এরকম নয় যে এরকমভাবেই ঘটবে কিন্তু এটা ঘটনা যেটা একটা মাস্ট হিসেবে দেওয়া হচ্ছে সেকেন্ডলি কি মহাভারত উল্লেখ করছেন রঘুনন্দন আমি নিজে বলি যে আমার পক্ষে এটাও সম্ভব হয়নি যে মহাভারতের তো বহু সংস্করণ আছে ক্রিটিক্যাল এডিশন তো দূরের কথা ছেড়ে দিন মহাভারতের যে বিভিন্ন সংস্করণ আছে যে কটা আমার নজরে আছে তার মধ্যে আমি এই শ্লোক পাইনি কিন্তু রঘুনন্দন লিখছেন যে কোনো সাধারণ লোক নয় রঘুনন্দন হচ্ছেন আমাদের বঙ্গদেশের নয় সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম একজন স্মার্ত মানে স্মৃতিশাস্ত্রবিদ যিনি ধর্মশাস্ত্রের আইন তৈরি করেছেন সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে মানে হু ইজ জাস্ট আ লোয়ার কন্টেম্পোরারি অব চৈতন্য মহাপ্রভু সেই যে রঘুনন্দন তিনি খুব সোজা লোক নন কিন্তু তিনি যদি লিখেন যে মহাভারত এই কথাটা আছে তাহলে নিশ্চয়ই কোনো একটা এডিশন সেটা গৌরীয় এডিশন হতে পারে এটা আরও অন্য কোনো এডিশন হতে পারে কিংবা যে কোনোভাবে ও তার হাতে পড়েছে এইরকম একটা এডিশন বই তো আর তখন প্রিন্টেড হতো না সবটাই পুঁথি কিন্তু রঘুনন্দন ভুল লেখার লোক নয় তিনি লিখছেন মহাভারতে বলে উল্লেখ করছেন কার্তিকে শুক্লা পক্ষ দ্বিতীয়াং যুধিষ্ঠির হে যুধিষ্ঠির কার্তিকের শুক্ল পক্ষে যে দ্বিতীয়া সেইখানে যম যমুনয়া পূর্বম ভোজিত স্বগৃহে স্বয়ং তুমি কি জানো যুধিষ্ঠির যে এই দিন যমুনা যমকে প্রচুর পরিমাণ খাইয়েছিলেন এই রকম পূর্ব ঘোষিত ঘটনা আমরা জানি মহাভারতে উল্লেখ করছেন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করে তুমি কি জানো যে শুক্লপক্ষের যে শুক কার্তিকের দ্বিতীয়া সেইটাতে যম যমুনাকে যমুনা যমকে প্রচুর পরিমাণ খাইয়েছিলেন এই দিনটাতে এবং সেটা স্বগৃহ স্বয়ং নিজে রান্না করে খাইয়েছিলেন তস্যাং নিজগৃহে পার্থ ন ভোক্তব্যম অত বোধই অতএব এটা মনে রেখো পার্থ পার্থ মানে যুধিষ্ঠিরকে বলা হচ্ছে তাই বলেন যে অতএব এটা মনে রেখো যুধিষ্ঠির যে এই দিনটায় কোনো ভাইরা যেন নিজের বাড়িতে না খায় তারা যেন বোনের বাড়িতে যায় হ্যাঁ তারা বোনের বাড়িতে খাবে যত্নীন ভগিনী হস্তাত ভোক্তব্যম পুষ্টিবর্ধনম এবং খুব ভগিনী যে যত্ন করে খাওয়াবে সেই পুষ্টিবর্ধন খাদ্য পুষ্টি মানে এখানে পুষ্টিকর খাদ্য বলে হয় যা তার আয়ু বাড়ায় ভগিনী রান্না করে দিচ্ছেন বলেই আয়ু বাড়ায় এইরকম একটা ভাব এর মধ্যে আছে ভোক্তব যত্নে না ভগিনী হস্তা ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্ধনম দানানি চ প্রদেয়ানি ভগিনী ভো বিশেষত আর ভগিনীদের এই দিন অনেক দান টান দিতে হবে যা তা তোমার তুমি দিতে চাও ভগিনীদের দিয়ে আসবে নট দ্যাট ভগিনী উল্টে দেবে এটা কিন্তু নেই হুম আজকাল ভগিনীর কাছে দাবি করছেন সমস্ত ভাইরা কিন্তু সেটা হবে না ভাইরা ভগিনীদের দেবেন এই পর্যন্ত আর একটু পুজো হবে এই উপলক্ষে ইয়মাঞ্চ ইয়মকে 
চিত্রগুপ্তম যে আপনারা তো জানেন যাও হচ্ছে চিত্রগুপ্তের মানে তার ডায়েরি রাখেন আর কি ইয়াম দূতাংশ পূজয়েত যমদূতদেরও একটু পুজো করবে অর্ঘস্যাত্ত প্রদাতব্য যমায় সহজ দ্বয়ই এবং এখানে অর্ঘ দিতে হবে যমকে এই যে পুজোর সময় একটুখানি যমকে একটু নৈবেদ্য ফল মূল দিতে হবে সেটা কারা দেবে বলছে সহজ দ্বয়ই যারা একই মায়ের পেটে জন্মেছে যে ভাই বোন দুজনে মিলেই দেবে হ্যাঁ সহজ দ্বয়ই টিকা আর মানে রঘুনন্দন ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন ভগিনী ভ্রাতৃভি অর্থাৎ ভাই এবং বোনেরা দুজনা একসঙ্গেই দেবেন অর্ঘ মন্ত্র এই এই মার্তণ্ডজ পা সহস্ত এসো তুমি তুমি মার্তণ্ড অর্থাৎ সূর্যের পুত্র পা সহস্ত মানে তোমার হাতে একটা শর্ট অফ নুজ আছে হ্যাঁ মানুষকে ধরে আনার জন্য জমান্ত কালুক ও বরা মরিস হ্যাঁ তুমি যে জমান্ত কাল জমের যে অন্তকাল সেটা তুমি ঘুচিয়ে দিতে পারো অমরেশ অমর মানে দেবতা তাদের মধ্যে যিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাত্রি দ্রুতিয়াং কৃত দেব পূজাং গৃহান চার ঘং ভগবান নমস্তে হে ভগবান তোমাকে নমস্কার করছি তুমি ভাতৃ দ্বিতীয়াতে আমাদের যে পূজা করলাম সেটা গ্রহণ করো আমি একটু ডিটেলসই বলে ফেলছি কারণ এটার বোধ হয় বলা উচিত যে এর একটা কতটা স্মার্ত ভাবনা এর মধ্যে রয়ে আছে প্রণাম মন্ত্রস্তু কিনম প্রণাম মন্ত্র কিনম হবে ধর্ম রাজ নমস্তভ্যম নমস্তে ইয়মুনাগ্রজ তুমি যমুনাগ্রজ যমুনার অগ্রজ সেই জন্য তোমাকে নমস্কার করছি পাহিমাং কিং করই সার্ধম সূর্যপুত্র নমস্তুতি তুমি সমস্ত তোমার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে আমাকে রক্ষা করো যমুনাঞ্চ সম্পূর্য নমস্কার জাত যমুনাকেও নমস্কার করবে তাকেও পূজা করবে কি তার প্রণাম মন্ত্রটা কি হবে যমা স্পশ স্পশা মানে হচ্ছে বোন যমা স্পশ নমস্তে স্তু হে যমের ভগিনী তোমাকে নমস্কার করছি যমনে লোক পূজিতে বরদা ভব নিত্যম বরদা ভব মি নিত্যম আমাকে আমার কাছে তুমি সব সময় অভয়দা বরদা হয়ে থাকো অর্থাৎ বরদান করছো নিত্যম সূর্যপুত্রী নমস্তে হে সূর্যপুত্রী তোমাকেও নমস্কার করছি এরপরে অন্নং দত্তা পথেত হ্যাঁ এরপর ভাইদের অন্ন খাবার দাবার দিয়ে এখন যেটা পরিবর্তিত হয়েছে একটা ভাই ফোটাতে এবং সেখানে সামনে খাবার দাবার দেওয়া থাকে বোনেরা ফোটা দেন এবং তার মধ্যে একটা একটা লাইন কিন্তু বাংলাতে থাকে আমি দিলাম ভাইকে ফোটা যেমন যমুনা দেন যমকে ফোটা এই কথাটা কিন্তু থাকে হুম ভাই কপালে দিলাম ফোটা ইত্যাদি ইত্যাদি থাকুক তার সঙ্গে এই কথা কিন্তু থাকে যে আমি কপালে ফোটা দিচ্ছি ভাইয়ের কীরকম যেমন যমুনা দেন যমকে ফোটা তাহলে এই যে যমকে ফোটা দিচ্ছেন এবং সেখানে খাবার দাবার মিষ্টি টিষ্টি খাওয়াচ্ছেন হ্যাঁ এটাও এবং দিনের বেলায় খাওয়ানোর কথা পুরো লাঞ্চ খেয়ে যাবার কথা কিন্তু সেইখানে এখানেও একটা লাঞ্চ সাজিয়ে দিয়ে একটা বলা হচ্ছে যে ভ্রাত স্তবানুজাতা স্তবানুজাতা হম হে ভাই ভ্রাতাকে সম্বোধন করে বলছেন আমি তোমার ছোট বোন ভ্রংস ভক্ত মিদম শুভব এখানে রঘুনন্দন একটু বিকল্প দিচ্ছেন বলছেন আর যদি বড় বোন হয় সে কি লিখবে সে কি বলবে বলবে ভ্রাত স্তদ অগ্রজাতা হম আমি তোমার অগ্রে জন্মেছি আমি তোমার আগে জন্মেছি হ্যাঁ তারপরে মন্ত্রগুলো একরকম ভ্রংস ভক্ত মিদম শুভ ভক্ত মানে কিন্তু যেরকম ভক্ত হয় ডিভোটেড হয় ভক্ত মানে কিন্তু অন্য খাবার দাবার এবং খুব আপনারা খুব মানে এ হবেন শুনলে মানে ইন্ট্রিগড হবেন শুনলে যে ভক্ত কথাটা থেকে কিন্তু আলটিমেটলি ভাত এসছে বুঝতে পেরেছেন এবং কৌটিল্য বলছে সমস্ত কৌটিল্য একটা অর্থশাস্ত্রের মধ্যে বলছেন যে কিছু কিছু লোক থাকবে যাদের এই ভাত কাপড় দিতে হবে ভক্ত বেতনয়র ব্রেত 
এই কৌটিল্য লিখছেন ভক্ত বেতন একটু বেতন দিতে হবে আর ভাত দিতে হবে তাহলে ভক্ত শব্দটা অন্য টন্য খুব ভালো অর্থ করলাম বটে কিন্তু একটা জিনিস দেখুন ভক্ত শব্দটা থেকে কিন্তু ভাত চলে এসছে তাই না তাহলে এই যে ভক্ত ভ্রংশ ভক্ত মিদম শুভম প্রীতয়ে যমর আজস্য যমুন আয়া বিশেষত এবং যমরাজের এতে প্রীতি হবে এবং যমুনার এতে প্রীতি হবে জ্যেষ্ঠাচেত গেল এবং বলছেন যে এখানে ভক্তব্যং পুষ্টিবর্ধনম এই পুষ্টিবর্ধন কেন বলা হচ্ছে বলার পরেই রঘুনন্দন একটু সময়ের ভাগ করছেন যে তোকে পঞ্চম প্রহরের মধ্যে খাইয়ে টাইয়ে দিতে হবে একবারে একবারে ভীষণ বেলা কিন্তু রান্না বান্না করতে বেলা হয়ে যাবে সেটাও স্বীকার করে নিচ্ছেন বলছেন পঞ্চম প্রহরের মধ্যে খাওয়া দাওয়া শেষ করতে হবে এই হচ্ছে রঘুনন্দনের বক্তব্য আমি কিন্তু এতক্ষণ ধরে সরলভাবে ভাতৃ দ্বিতীয়ার অংশ বোঝানোর চেষ্টা করলাম এবং যমুনাকেই ধরে কাজটা করলাম এইবার একটু রিডলসের জায়গায় আসি যেহেতু আমি যেহেতু গবেষণা করতে গেলে নানান জটিলতা তৈরি হয় সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই জটিলতা তৈরি করছে এবং কিন্তু আপনাদের জানানোর জন্যই কিন্তু করছে তার মানে এই নয় যে এটা আমার মত এই রকম ধরনটাই এই সব ধরনের ব্যাপারগুলো হয় এরকম কিন্তু আমি বলছি না হ্যাঁ কিন্তু একটু সাবধানে আমার কথাটা শুনতে বলছি এবং আমার ওপরে যেন কোনো আরোপ না তৈরি হয় সেইভাবে শুনতে বলছি কেননা জানাতে তো আপনাদের হবে জ্ঞানটা তো একটু আপনাদের লাভ করতে হবে জমি থেকে যমুনায় ট্রান্সফার্ট হয়ে গেল তাই না বোন ঋগ্বেদের মধ্যে একটা সুক্ত সুক্ত দন্তস্বয় রসৌ প্লাস উক্ত মানে বলা হয়েছে মানে খুব ভালো কথা বলা হয়েছে এটাকে বলে সুক্ত ঋগ্বেদের যদি পাঁচটা ছটা মন্ত্র একসঙ্গে থাকে এগারোটা বারোটা ছত্রিশটা একসঙ্গে যেটা থাকে তাকে বলা হয় সুক্ত অনেকগুলি মন্ত্র যেখানে এক জায়গায় আছে ঋগ্বেদের দুটি মন্ত্র খুব উল্লেখ্য দুটি জায়গা উল্লেখ্য দুটি সুক্ত একটা হচ্ছে সেখানে যম দেবতা এবং যমই বোধ হয় ঋষি আমার যদ্র মনে পড়ছে সেখানে অসামান্য একটা শব্দ আছে যে যমই হচ্ছেন প্রথম সেই লোক যিনি এই জগতে প্রথম মারা যান হ্যাঁ পরেই বাংসম প্রবত মহিরণু মহুব পন্থানম অনুপস্পশান বলছেন যে যম সেই মানুষটা যিনি বহু পথ পেরিয়ে তার পথ তৈরি করে নিয়েছিলেন স্বর্গের দিকে হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ম্যান টু ডাই এইটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার তারপর থেকে যমলোক তৈরি হয় মৃত্যু লোক তৈরি হয় তিনি প্রথম বলছেন যে তোমাকে আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি এই কারণে যে তুমি প্রথম পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছ এবং অনুপস্পশান সব দিকে চার দিক খেয়াল করে পথটা দেখিয়ে নিয়ে গেছ পস্পশ এই যে স্পর্শ ধাতুটা স্পর্শ ধাতুটা একটা সাংঘাতিক ধাতু বেদে ব্যবহার হয় যেটা চার দিক নিরীক্ষণ করে চলা এবং এই স্পর্শ ধাতুর সঙ্গে পণ্ডিতরা দেখেছেন আমাদের তো অন্যান্য গ্রিক ল্যাটিনের সঙ্গে প্রচুর সম্পর্ক আছে সংস্কৃত ভাষার ফলে তারা বলছেন এই স্পর্শ থেকেই কিন্তু আলটিমেটলি ইউ ফাইন্ড দ্য ওয়ার্ড স্পাই স্পাই অর্থাৎ যেটা যে স্পাই মানে খুব চারদিকে খেয়াল করে চলে স্পর্শ যাই হোক এটা কথা নয় যম হোট দ্য ফার্স্ট ম্যান টু ডাই এইটা হচ্ছে আমাদের সংবাদ এবং দ্বিতীয়ত এই তিনি পথ দেখিয়ে যমলোকের মৃত্যু লোক তৈরি করেছিলেন যাতে মানুষ মারা না যায় কিংবা যারা মারা গেছে তাদের নিয়ে যাওয়া এটা জমের ওপরে নির্ভর করে বলে আমাদের বিশ্বাস ছিল যার জন্য আমরা এখনও পর্যন্ত জম জমদূত জমলোক জমে নিয়ে যাচ্ছে এইসব কথা বলে থাকি কিন্তু তার প্রধান কারণ হচ্ছে ইয়ম ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ম্যান টু ডাই যার জন্য তিনি মৃত্যুর অধিপতি হয়ে গেছেন সেটা কেমন করে হয়েছে অনেক বড় ব্যাপার তার মধ্যে যাচ্ছি না আমাদের তার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে দ্য রিড অব ইয়ম অ্যান্ড জমি 
এটা আমি একটুখানি শোনাব এই কারণে যে এখানে আমাদের যখন পড়তে হয়েছে এই সমস্ত জিনিসগুলো এবং একটা প্রথমত পড়তে হয়েছে এই কারণে যে পণ্ডিতরা বলেন যে এই প্রথম ঋগ্বেদের মধ্যে আমরা যে নাটক নাটকের যে সূত্রপাত দ্য ডায়ালগ হিমস মানুষ কথা বলছে একটা মন্ত্রের মধ্যে একজন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলছে এরকম দুটো জায়গা খুব ভালোভাবে আছে একটা হচ্ছে পুরুরাবা উর্বশী তারা একে অপরের সঙ্গে কথা বলছেন ডায়ালগ বলছেন নাটকের মূল এইখানে নিহিত আছে পণ্ডিতরা বলছেন এটা আমি দেশি বিদেশি সমস্ত পণ্ডিতরাই যে ডায়ালগ নাটকের মধ্যে ডায়ালগ থাকে তো এদিকে এগুলোকে বলা হয় ডায়ালগ হিমেন্স ইয়ম এবং জমির সেটা হচ্ছে ডায়ালগ হিমেন্স অর্থাৎ তারা কথা বলছেন যে কথাগুলো বলছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে যম অ্যান্ড ইয়মি ইজ দ্য ফার্স্ট পেয়ার যারা জন্মেছেন এবং তারা মাতৃগর্ভ থেকে জন্মেছেন এবং তারা যমজ ভাই বোন যমজ ভাই বোন এই যমজ ভাই বোনের মধ্যে তাহলে এই যমজ ভাই বোনের মধ্যে সম্পর্ক ভাই বোনের সম্পর্ক এই জমি কিন্তু পরবর্তীকালে চেঞ্জ হয়ে পুরানে যমুনা হয়ে গেছেন এই সম্পর্কটা কীরকম সেটা এবং তার থেকে তৎকালীন দিনের প্রথম স্ত্রী পুরুষ যে জন্মেছে অলমোস্ট লাইক আদম অ্যান্ড ইভ এবং খেয়াল করে দেখবেন যে আমাদের যে আবেস্তা সেখানে কিন্তু এই শব্দ দুটোই আছে একটা বোধ হয় ইএমই মানে ওয়াই ই এম ই আর একটা ইএম ই ওয়াই আই এম আই এরমভাবে আছে আবেস্তাতে এবং বিবশান তার যে পুত্র সে কথাটাও আবেস্তাতে আছে অর্থাৎ আমাদের যে সিস্টার ল্যাঙ্গুয়েজ যেখানে জরথুস্টার ব্যাপার সেখানেও কিন্তু এই যে আছে সেখানেও বিবশান বিবাহান্ত এরকম একটা শব্দ আছে আমার অত ভালো করে স্পষ্ট উচ্চারণ হয়তো করতে পারলাম না কিন্তু এরকম একটা শব্দ আছে যদ্দূর মনে পড়ছে এই যে জম এবং জমি তারা একত্রে জন্মেছিলেন এবং তাদের যেভাবে এখানে বর্ণিত হয়েছে তাদের অলমোস্ট দ্য ফার্স্ট ম্যান অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট ওম্যান এভাবেও বলতে বোধ হয় আমার আপত্তি ওঠে না সেইখানে জমি একদিন প্রপোজ করছেন জমের কাছে কি বলছেন ও প্রথম আরম্ভটা কি নাটকীয় আরম্ভ ও ও চিত সখায়ম সখ্যা ববৃতাং ববৃত্যাং তিরহ পুরু চিদ অর্ণবং জগন্নাগন্নাং পিতুর নপাতম আদধীত বেধা অধিক স্বামী প্রতরং দি ধ্যান এই যে এই যে মন্ত্রটা এর আমি একেবারে শব্দ অর্থ যুক্ত মন্ত্র করতে গেলে তো আমার দিনের পর দিন চলে যাবে ফলত আমি সেটার মধ্যে যাচ্ছি না কিন্তু মিনিমাম বাংলা অর্থটা বলি যেটা আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় এখানে কিন্তু চমকে চমকে উঠব একেবারে তাই না কেন বলছি যে সেটার মধ্যে এমন কিছু আছে এই জমজমি সংবাদের মধ্যে যেটা আমাদের অস্বস্তিতে ফেলবে ইয়মি প্রপোজ করছেন আমি মন্ত্রটা আগে বললাম সেখানে বলছেন হ্যাঁ যে এই বিস্তীর্ণ সমুদ্রের মধ্যে এটা আমাদের কাছে একটা দ্বীপের মতো যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই নির্জন জায়গায় আমি তোমাকে সহবাসের জন্য অভিলাস করছি জমি জমকে বলছেন কারণ কেন মানে গর্ভাবস্থা অবধি আমরা যখন মায়ের পেটের মধ্যে ছিলাম আমরা দুজনে দুজনকে জড়িয়েই ছিলাম তাই না সেইখান থেকে সেই গর্ভাবস্থা সময় থেকে তুমি আমার সহচর অতএব বিধাতা মনে মনে চিন্তা করেই কিন্তু এই কথা ঠিক করে করেছেন যে আমরা মিলিত হলে আমাদের গর্ভে যে পুত্র হবে তাতে তিনি একটা নাতি পাবে নপতারম তিনি এইরকমভাবে বলছেন যে নপতারম পিতুর নপ্তা 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 কথাটা থেকে নাতি কথাটা এসছে দধিত বেধা আর বেধা অর্থাৎ বিধাতা তিনি এই রকম ভাবনা করছেন লক্ষণীয় গর্ভাধান মন্ত্রের মধ্যে 
সেখানেও কিন্তু বিধাতা ধাতার প্রশ্ন আসে যাই হোক আমি অত ডিটেলসের মধ্যে যাচ্ছি না এর পরের যে মন্ত্র দ্বিতীয় যে মন্ত্র সেটাতে এই কথা শোনা মাত্র জম বলছেন যে দেখো তুমি যে বলছো যে তোমার সঙ্গে আমার সখ্য তৈরি হয়েছে আমরা দেহেতু একসঙ্গে ছিলাম এই যে সখ্য তৈরি হয়েছে তুমি বলছো সেই সখ্য আমাদের এই রকম মিলনের জন্য নয় আমরা সহচর ছিলাম সব ঠিক আছে কিন্তু এই সখ্যটা কখনোই মিলনের জন্য নয় নতে শাখা সখ্যাং বষ্টি ইয়ে তোমার এই যে সখা তুমি যাকে বলছো আমাকে সখ্যা বন্ধু এই সখ্যটা আমি চাইছি না এ তৎ লক্ষ্মা যত বিষুরূপা ভবাতি যে ধরনের কথা তুমি বলছো এটা বিষম সম্পর্ক এই সম্পর্কটা হতে পারে না অর্থাৎ এইখানেই কিন্তু প্রথম বোধ হয় ঋগ্বেদের মধ্যে ঋগ্বেদের মতো পুরাতন গ্রন্থে এই প্রথম বোধ হয় ভাবনা করা হচ্ছে যে খুব কাছে কাছে রিলেশনের মধ্যে যদি বিবাহাদি হয় তাহলে হেরিডিটারি রোগ আসে এটা বোধ হয় প্রচুর পরিমাণ প্রযিমাণ গবেষণারও ফল ফলত সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে বোধ হয় মানে অন্তত পণ্ডিতেরা তাই বলছেন যে কত কাল আগে তাহলে এই ভাবনাটা তারা ভাবতে পেরেছিলেন যে জম বলছেন না এই সুখ্য আমাদের জন্য নয় নতে সাখা সখ্যাং বৃষ্টি বষ্টি এ তৎ বষ্টি মানে চাইছি এরকম আমি চাইছি না সলক্ষ্মা আমরা দুজনে একই লক্ষণ সম্পন্ন কিন্তু যে লক্ষণে তুমি আমার সঙ্গে আমাকে অ্যাপ্রোচ করছো ইয়াদ বিষুরু বা ভাবাতি এটা অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে মহাত পুত্র অসুর বীরা এই দেখো অসুর এই যে আমি বারংবার বলেছি বহু জায়গায় এর আগেও যে অসুর অসুর বলতে দেবতা বোঝাচ্ছে এখানে অসুর বলতে কিন্তু এখানে কোনো রকম ভাবে অসুর যাদের আমরা ডেমন্স মনে করছি তা কিন্তু নয় বলছেন অসুর বীরা মহৎ তিনি যে মহৎ অসুর যিনি অর্থাৎ প্রজাপতি তার সমস্ত পুত্রেরা চার দিকে রয়েছেন সেখানে দেব ধর্তার উর্বিয়া পরীক্ষান এখানে সমস্ত তারা সমস্ত আকাশকে ধারণ করে আছেন সেই সমস্ত প্রজাপতির পুত্রেরা তাদের সামনে এই জিনিস হতে পারে না কখনো এটা হতে পারে না জমি বলছেন উষন্তি ঘাতে অমৃতাস ইত একস্য চিত্তস্য অজসং মর্ত্য নিতে মন মানসি ধ্যায়ী জন্মে আমি আমার মন আমার তোমাকে আমি দিয়ে ফেলেছি আমি তোমার সঙ্গে আমি তোমার মিলন চাই হ্যাঁ তুমি যদিও বলো যে এটা অসুর আসছে বলে হ্যাঁ দেবতাদের মধ্যে এরকম হতেই পারে মর্ত মানুষের মধ্যে না হোক দেবতাদের মধ্যে তো এরকম হতেই পারে এরম দম সংসর্গ হতেই পারে আমরা ইচ্ছা করলেই এটা করতে পারি জম উত্তর দিলেন এটা অসামান্য নয়াত পুরা চক্রিমা কন্ধ নুনম রীতা বদন্ত অনিরতং রপেম আমরা পূর্বে কখনো মিথ্যা কথা বলিনি সবসময় সত্য কথা বলেছি কখনো আমরা এই রকম পূর্বে আচরণ কেউ করেননি আমরাও করিনি এমনি আমরাও বলাটার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পূর্ব পূর্ব ভাবনা চলে আসছে যে পূর্ব পূর্ব পুরুষের কথা চলে আসছে আমরা কখনো এরকম করিনি হ্যাঁ এবং আমরা সব সময় সত্য কথা বলেছি এবং সত্য কথা বলতে বলতে কি করে মিথ্যা কথা মিথ্যা আচরণ করি ঋতাবদন্ত অনিরতং রপেম এটা হতে পারে না গন্ধর্ব আপসা আমি আপ্যা ঘোষা এই যে গন্ধর্ব এই যে এই যে এই যে আমার মা এবং গন্ধর্ব তাদের কাছ থেকে আমার উৎপত্তি হয়েছে সানো নাভি পরমং জামি তন্নৌ তারাও তো এরকম একত্র এরকম কাজ করেননি তারাও তো পরস্পর ভাতৃভগিনী ছিলেন না আমি এই রকম করে দিনে এই রকম করে এক একটা মন্ত্র তা যে বা মন্ত্র এত তার ভাষা সুন্দর এত তার অ্যাপ্রোচ জমের প্রত্যেকটা না করা এবং জমির প্রত্যেকটা হ্যাঁ বলা প্রত্যেকটা বার মানে অ্যাপ্রোচ করছেন মানে একটার পর একটা হ্যাঁ অ্যাপ্রোচ করছেন আমি এটা পুরোটা যদি বলতে যাই তাহলে আপনাদের খুব ভালো লাগবে কিন্তু অতটা সময় আপনারা পছন্দ করবেন কিনা তাও আমি জানি না জম না করলেন 
বাংলাটা অন্তত বলি জমি বলছেন নির্মাণকর্তা আমাদের যিনি নির্মাণ করেছেন এবং প্রসবিতা এই বিশ্বরূপ আমাদের গর্ভাবস্থাতেই বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের মতো রেখেছিলেন কেন যেহেতু এরা জমজ এরা পরস্পর জড়িয়েছিল সেই জন্য বলছেন আমাদের তো বিবাহিত পুরুষের মতোই বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের মতোই রেখেছিলেন বিধাতা সেখানে তার তো এটাই এটাই তো তার এটাই তো তার ভাবনা তিনি তো নিশ্চয়ই এইরকম চাইছেন তাহলে আমি কেন এরকম চাইব না সখা সাক্ষ্য বারবার সখা বলে ডাকছেন এটা লক্ষণীয় বন্ধু বলে ডাকছেন আমার এখানে অবশ্য একটু আমি দুষ্ট প্রকৃতির লোক বলেই ভদ্রলোক তো নই কারণ এইসব কথা শোনাচ্ছি কেন আজকে ভাতৃ দ্বিতীয়ার দিনে কিন্তু ইম্পর্টেন্টলি আপনাদের জানতে হবে এই যে বারবার সখা বলে সম্বোধন করছেন আমাদের বলে না আমাদের সব এখনকার দিনও দেখি যে স্ত্রী পুরুষ যারা মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে ও আমার বন্ধু হুম মহিলাদের সঙ্গে অর্থাৎ একজন রমণীর সঙ্গে একজন পুরুষের বন্ধু সখ্য যেটা জমি বলছেন বারবার আমাদের মানে এবং জম না করছেন নতে সখা সক্ষম বষ্টি আমি এই রকম সখিত্ব চাই না বন্ধুত্ব চাই না যে বন্ধু স্ত্রী পুরুষের বন্ধু হয় কি না হ্যাঁ নিশ্চয়ই হয় এখন তো শত শত হচ্ছে অনেকেই বলেন যে বিবাহ ভেঙে গেল আর ভেঙে ভেঙে আমরা তো বন্ধু থাকতে পারি এটা তো সিরিয়ালে দিন রাত শুনছি তাই না এখানে আমার বারবার নেটসের কথা মনে পড়ে নেটসে ওরকম প্রাজ্ঞ পণ্ডিত কজন আছেন আমি জানি না তার একখানা অসামান্য বই আছে হিউম্যান অল টু হিউম্যান বলে একখানা বই আছে খুব পুরনো বই সেখানে তিনি লিখছেন এক জায়গায় বিভিন্ন রকম ছোট্ট 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 কথাবার্তা আছে সেখানে এক জায়গায় লিখছেন উইমেন ক্যান এন্টার ইন টু ফ্রেন্ডশিপ উইথ আ ম্যান পারফেক্টলি ওয়েল বাট ইন অর্ডার ইন অর্ডার টু মেনটেইন ইট কিন্তু সেই বন্ধুত্ব যদি রক্ষা করতে হবে দ্য এইড অব আ লিটল ফিজিক্যাল অ্যান্টিপ্যাথি ইজ রিকোয়ার্ড সেই জায়গায় কিন্তু শরীরটা যেন ঝুঁকে না পড়ে এইটুকু কিন্তু রিকোয়ার্ড তবেই বন্ধুত্বটা হবে তার মানে তিনি সন্দেহ করেন যে স্ত্রী পুরুষের বন্ধুত্বের মধ্যে একটা মিনিমাম অব সেক্সুয়ালিটি সবসময় কাজ করে এটা নেটসে মনে করে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে উইমেন সেক্সুয়ালিটি হোক সে মেল সেক্সুয়ালিটি হোক সেখানে বন্ধুত্বের মধ্যেও কিন্তু এই সেক্সুয়ালিটির জায়গায় যদি অ্যান্টিপ্যাথি থাকে তবেই স্ত্রী পুরুষের বন্ধুত্ব সম্ভব বলছেন এটা নেটসে তার মানে তিনি সন্দেহ করেন যে এই অ্যান্টিপ্যাথিটা থাকে না সেখানে ঠিক সেইভাবেই কিন্তু জম এবং জমি এই যে সখ্য সেটা অস্বীকার করছেন জম তিনি বলছেন না আমি এই প্রথম দিন থেকে আজকে যেরকমভাবেই তোমার সঙ্গে আমার মেশামেশি হয়ে থাক হ্যাঁ সেই প্রথম দিনটার কথা কে জানে জম বলছেন কে বা দেখেছে কে বা প্রকাশ করেছে মিত্র এবং বরুণের আবাস ভূত এই বিশ্বজগৎ অত্যন্ত প্রকাণ্ড অতএব হে আহন আহন এই শব্দটা জমির উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করছেন এবং ইংলিশরা আমাদের এখানকার লোকেরা তত বাংলাটা ইংরেজি করতেই পারেননি অর্থ কিন্তু ইংলিশ যারা আছেন আর কি যারা মুইর কিংবা ইত্যাদি যারা সব আছেন তারা বলছেন ও ওয়ান টান ওম্যান হ্যাঁ তুমি মানুষের মানুষের ব্যাপারে একটুখানি চিন্তা ভাবনা করো জমি বলছেন তুমি জম আমি জমি তুমি আমার প্রতি অভিলাষ যুক্ত হও এসো এক স্থানে উভয়ে শয়ন করি পত্নী যেমন পতির নিকট তদ্রূপ আমি তোমার নিকট আমার সর্বস্ব সমর্পণ করতে পারি রথ যেরকম চক্রদ্বয়ে অর্থাৎ দুই চাকায় চলে আমাদের জীবন আমি এবং তুমি এই দুয়ের চাকায় চলবে জম বলছেন এ যে সকল দেবতাদের গুপ্তচররা রয়েছে এদের সর্বত্র গধুবিধি 
এরকম করে আমরা অন্তত চলতে পারি না জমবল জমি বলছেন না আমরা পারি আবারও একটা যুক্তি দিচ্ছে জম বলছেন ভবিষ্যতে কখন এরকম হবে তা বলতে পারবো না এরকম সম্পর্ক ভাই এবং বোনের মধ্যে আমি বলতে পারবো না কিন্তু জমি বলছেন কিসের সেই ভ্রাতা যদি সে থাকতেও ভগিনী অনাথা হয় জম বলছেন এই তোমার সমীরের সঙ্গে আমার শরীর আমার কোনো মিলনের ইচ্ছা নেই এটা হতে পারে না এই সুখ সম্ভোগের চেষ্টা হতে পারে না তোমার বরং অন্য একটা জায়গায় বিয়ে হোক তুমি তাকে যথেষ্ট পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণভাবে যথেষ্টভাবে অ্যাপ্রোচ করো তাকে হ্যাঁ তোমার ভাইয়ের এই অভিলাষ কখনো নেই তুমি বারবার সেই লোকটাকে সেই মানুষটার খোঁজ করো যেখানে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হব যে অন্য তোমাকে বিবাহ করবে আমার সঙ্গে তোমার এই সম্পর্ক হতে পারে না এই যে একটা মিনিমাম টেন্ডেন্সি অফ ইনসেসুয়াসনেস যেগুলো থাকে যম সেটাকে পারফেক্টলি প্রথমেই নিরসন করে দিলেন এবং এই যে জমি এবং জম খেয়াল করে দেখুন যেসব জায়গায় দীর্ঘইকার দিয়ে স্ত্রীলিঙ্গ হয় তাই না সেই সব জায়গায় কিন্তু একটা স্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে হ্যাঁ জম এবং জমি এই স্ত্রী স্ত্রীলিঙ্গ বাচক যে ই প্রত্যয় অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রীলোকের সংঘাতে দীর্ঘই কাটটা একটার সঙ্গে যদি আরেকটা থাকে মানুষ মানুষই এরকম যদি হয় তা বললে আপনারা কিচ্ছু বুঝবেন না কেননা মানুষ আর মানুষই দুজন আলাদা স্ত্রীলিঙ্গ এবং পুণ্য এই হতে পারে কিন্তু অন্যান্য জায়গায় স্ত্রীলিঙ্গ যত হয় তখন যদি একই শব্দের সঙ্গে যদি দীর্ঘইকা ব্যবহার করি সেখানে স্ত্রীত্ব সম্পন্ন হয় বেশিরভাগ জায়গায় এখন এইখানে শব্দটা ওইভাবেই দেওয়া ছিল কিন্তু এই যে ঋগ্বেদিক রেডল জম তাকে অস্বীকার করছেন এই সম্পর্কের জন্য সেই থেকেই আমার বারবার মনে হয় যে আমাদের ছোটবেলায় যখন এই জীবনটা চলেছে অত্যন্ত অত্যন্ত আনন্দের মধ্যে মেয়েদের সঙ্গে মিশছি সব জীবন যখন চলেছে আমার জীবনের সত্য আমি অস্বীকার করি না সব সময় স্বীকার করার চেষ্টা করি হ্যাঁ সেখানে দেখেছি যে বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে থেকে আরম্ভ করে অনেকের মধ্যেই এরকম ছিল যে একজন মেয়ে একটা ছেলের সঙ্গে যদি খুব পরিমাণ একটা মেলামেশি বন্ধুত্ব হতে তৈরি হচ্ছে অথচ সেই মেয়েটা হয়তো সেই ছেলেটাকে একদম স্বামী হিসেবে মেনে নিতে পারছেন না অথচ বন্ধুত্ব তৈরি হচ্ছে আমি অসংখ্য জায়গায় দেখেছি মেয়েটা সেই ছেলেটাকে ভাইফোটা দিয়ে দিত আবার এমনও দেখেছি ভাইফোটা দেওয়ার পরেও তাদের বিয়ে হয়েছে এরকম ঘটনাও ঘটেছে হ্যাঁ তো এই যে ভাইফোটা দেওয়াটা এই যে না করাটা একটা ভাইফোটা দিয়ে দেওয়া এই যে ব্যাপারটা যে তাহলে আর আমাদের সম্বন্ধে ওই রকম সম্পর্ক নয় ভাইফোটা দিয়ে দিলাম হ্যাঁ এই সম্পর্কটা জম যে আপত্তি করছেন সেটা আমার কাছে ঠিক এই রকম লাগে যেরকমটা আমি কলেজ লাইফে দেখেছি কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একেবারেই সম্পৃথকভাবে কিন্তু জমকে পৌরাণিকরা জমিকে যমুনা করে দিলেন যার ফলে একটা ডিফারেন্স তৈরি হলো যে জম জমি নয় সুখ সারি নয় এরকম নয় হ্যাঁ জম জমি নয় জম যমুনা এই যে চেঞ্জটা আমার মনে হয় এটা ইচ্ছাকৃতভাবে পুরাণকারেরা তৈরি করেছেন যা আমি গবেষণার সূত্র ধরে যা বুঝেছি সেটা কিন্তু নট ইন অ্যাফারমেটিভ ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের এই গৃহে গৃহজাতের যে সম্পর্কগুলো বাবা মার সঙ্গে ছেলে মেয়ের যে সম্পর্ক কিংবা ভাইয়ের সঙ্গে বোনের যে সম্পর্ক সেখানে যেন কখনো এই রকম না হয় ঋগ্বেদ কিন্তু সেই ডিকটামটা তৈরি করছে যে কখনো যেন এই রকম না হয় এবং সেটা বারবার আমাদের পরবর্তীকালের যে সমস্ত শাস্ত্র তারাও সেই সব জায়গায় কিন্তু খুব যুক্তিসঙ্গতভাবে বলবার চেষ্টা করেছেন যে মাত্রা স্বস্রা দহিত্রা বা ন বিবিক্তা আসন ভাবেত মায়ের সঙ্গে দহিতা মেয়ের সঙ্গে সস্রা বনের সঙ্গে 
কখনো যেন এই একেবারে এত কাছের সম্পর্কের মানুষ যেন নির্জনে বসে উল্টো পাল্টা শব্দ শব্দে অ্যাপ্রোচ না করেন এটা ডিকটাম হিসেবে ব্যবহার হয়েছে যে মাত্রা সস্ত্রা দহিত্রা বা নবিবিকতা সনৌভাবে এটা যেন একসঙ্গে যেন নির্জন প্রদেশে এই ধরনের কোনো আচরণ যেন না হয় এই পবিত্রতার দিকে লক্ষ্য রেখেই কিন্তু জম জমির এই সুক্তটা যাতে করে এরকমটা কখনো না হয় নো সর্ট অফ মানে ফিজিক্যাল ভাবনা যেন কখনো না আসে এটাই কিন্তু এই মন্ত্রগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য ইটস নট ইন অ্যাফরমেটিভ ইটস ইন নেগেটিভ এটা মাথায় রাখার দরকার কাজেই ভাই বোনের সম্পর্ক অত্যন্ত পবিত্র সম্পর্ক সেখান থেকে দাঁড়িয়ে ভাতৃদ্বিতীয়ার পবিত্র সম্পর্ক সম্বন্ধে যেরকমটা রঘুনন্দন বলেছেন সেই রকমটাই আমাদের কিন্তু বাঞ্ছনীয় ভাতৃদ্বিতীয়া সেইভাবে উদযাপিত হোক আমরা সবসময় সেটা কামনা